大小姐。父亲呢？他在哪儿？家主，他病了，已经病了好长时间了。父亲。浩兰，这俗话说，天下无不是的父母。可是你这个做女儿的，你一再指责我不配当你的父亲。既然如此，你还回来干什么？我怨恨您，可您毕竟是我父亲，您爱过我。宠过我，要我对您的伤病视若无睹，我做不到。用不着，府里家仆用人有的是，哪个都比你贴心。你呀、啊，还是好好的去巴结你的秦国王孙，等将来做你的太子妃吧。父亲，走走走，赶紧走！我们这个赵国的亲贵人家，可不敢出你这个情人之腹。我只是回来看看，既然你没事，我这就回去。赶紧走！您多保重。家主，不好了，不好了，家主，怎么回事？家主，外面来了一群人，喊打喊杀的，非非要见大小姐。哎，你赶紧去想办法把他们拦住。诺诺，好了。孙文福来，走走走，别走！
肿吗？你要是心里不舒服，别憋着。今天的饭菜咸了点。王宫的刨除越来越偷工减料了。我去看看正儿。事情调查的怎么样了？该抓的抓了，该问的也问了，都是一口咬定，只是不分王孙府，才会失手杀人。整整三天了，他一直去谈此事。他这是什么意思？不管我怎么说，他都无动于衷。好像李大人的死，他根本没放在心上似的。你是没看见他当时的模样，那才不是无动于衷的样子。他究竟在想什么？恭喜王上，贺喜王上！哎呀，哎呀，这蛐蛐就是好。嗯，羽儿记下的这是忠勇大将军，绝妙。嗯嗯，哎哎，羽儿呢？赶快叫他来呀、啊！哎，慢着。皇上，公子羽如今怕是在旭日宫。大将军呢？要不然，臣派人去请。在哪儿？啊，旭日宫。将军。要保重身体啊！朝中大事都仗着您呢。寡人大病未愈，怕是操劳不得了。依儿，你过来，替寡人代为祭天。皇上，祭天乃是君王之礼。怎能轻易让人代替啊？即使是公子义，这也于理不合呀。赵国未来的担子，迟早会落在义儿身上。此次邯郸解围，全仰仗天神庇护，让义儿代为祭天，有何不可？请天神接受赵丹的献礼。